시작해도 될까요? 어, 뭐 어떻게 할까요? 뭘 하고 계산 청소를 정말 급하게 부랴부랴 제가 이제 17일 날 떠나는데 다음 주 수요일이거든요 그래서 어차피 청소도 했어야 되고 해서 시간이 많이 걸렸네 오늘 되게 굉장히 피곤해요 급 다음 주 어디 가신다고 패션위크 사진만 계속 찍다가 보니까 패션위크가 끝나고 나서 좀 공허하더라고요 되게 이제 좀 마음의 결정을 해서 이제 리얼 스트릿을 찍어볼 생각으로 떠나거든요 LA, 뉴욕, 자메이카, 쿠바까지는 티켓팅을 해놨는데 아마 앞으로 계속 더 나가서 사진 찍는 일만 더 생길 것 같아요 해외에서 많이 작업을 하시니까 부러워하더라고요 네네 지금도 또 나가냐 그러면서 그만 좀 나가라고 하고 직장 다니거나 해외를 마음대로 못 나가는 친구들은 제 라이프 스타일이 부럽긴 한데 이제 저도 또 이제 미래가 보장되어 있진 않지만 지금 현재를 굉장히 중요시하는 라이프를 선택해서 이렇게 조금이라도 더 어리고 움직일 수 있을 때더 많이 움직여서 이제 돌아다니는 거죠 저희 오늘 집으로 쳐들어 왔죠 네네네 구경을 켜주실 수 있는 왜 구경 시켜드릴까요? 종류가 지금 한 옷방이 있습니다 옷을 진짜 좋아하시나 봐요 네 옷을 좋아해서 뭐 저희 집에 놀러 오시는 분들은 꼭 하나씩 뭘 얻어 가세요 아, 그래서 저희도 받을 수 있는 아뭐 일단 마음에 드시는 거 있으시면 <웃음> 저와 함께 원래 항상 이렇게 집을 따뜻하게 해 놓은 거다 <웃음> 그러더라고요 몸이 좀 말라서 그런가? 좀 추운데 사람들은 덥다고 하거든요 근데 저는 저, 더 따뜻했으면 좋겠어요 지금 좀 추운 것 같아요 지금 여기가 주로 이제 카메라 작업을 많이 하고 하다가 그냥 지치면 누워서 자고 어, 노래방 기계 최근에 집들이 선물을 받은 에코도, 에코도 들어가고 들어가. 들어가. 요즘 세상이 참 좋아진 거 아니에요? 아, 전화가 왔네요? 여보세요? 네 알겠습니다 아. 이렇게 또 한번 차를 빼주고 왔어요 <웃음> 마지막으로 화장실 화장실은 뭐안 보여드려도 되죠? 네. 네. <웃음> 네. 화장실 굳이 네. 근데 저희 집에 오는 사람들 제가 하나씩 찍어드리거든요 그냥 여행 가려고 산 카메라로 제가 하나 찍어드릴게요 필름인데요 잠시만요 많이 어둡네요 필름이라 사진은 바로 보여드릴 수 없는데 네 됐습니다 잘 찍혔을까 모르겠네요 처음에 사진을 어떻게 시작하신 거예요? 미국에 영어를 배우러 갔는데 말을 할수 있는 사람이 없는 거예요 영어 똑같이 못하는 애들 한 반에 열 명씩 넣어놓고 대화를 하라는데 이게 과연 영어가 늘수 있을까 그래서 안 되겠다 해서 길거리로 나가서 옷잘 입고 어? 저런 사람들은 어떤 사람일까? 내가 말 걸고 싶은 사람들이 너무 많은 거예요 하다못해 저런 멋있는 스타일링법을 아카이브로만 갖고 있어도 좋을 것 같아서 그때 이제 사진을 찍어야 되겠다라고 처음 시작하게 된 거죠 그때부터는 계속 논스톱으로 사진을 계속 찍었던 것 같아요 그렇게 마음 먹고 나서부터 자기가 찍었을 때 100% 만족하는 사진을 찍는 사람이 얼마나 될지 저는 잘 모르겠어요 저는 제가 그걸 아직도 찾아가는 과정이라고 생각하거든요 지금같이 또 소셜네트워크가 발달이 되고 이런 게 포화인 상태에서 사진이 많이 죽어가고 있구나 라는 생각이 네. 들었었어요 그래도 제가 죽을 때까지는 사진은 남아 있을 것 같고 사진으로 메시지를 전달 드리고 싶은 게제 꿈이에요 <웃음> 언제가 될지 모르겠네요 정말 이렇게 기약 없이 떠나본 지가 또 오래됐는데 좀발 시렵지 않아요? 좀발 시려운 것 같은데? 어, 난방이 좀안 되는 것 같아요 보일러가 오래돼가지고 물보충을 맨날 해줘야 돼요 아.